dezelfde apart, hè? Als je die man zo ziet werken, ze geven hem niet eens gereedschap, niet eens handschoenen om uh, ja, dit werk te doen. Dat zou toch al het minste zijn, hè? Want alle bacteriën en, en allerlei troep, uh, menselijke uitwerpselen, die moet hij gewoon met zijn handen oppakken. Het minste zou toch zijn dat hij enige gereedschap krijgt om uh, dit werk mogelijk te maken. En het lijkt wel of ze me gehoord hebben, want ze geven me in ieder geval nu een plek om op te zitten, blijkbaar. Nee, dit is een plek om de spul op te gooien. Oh, nee, dat zelfs nog niet eens. Het is uh, gewoon om de troep erop te gooien, zodat uh, de grond niet vuil wordt. Uh, is this, this one of the Dalits? Yes, sir. Certainly. He is one of the Dalits. Yeah. And uh, the, his, his profession is now cleaning gutters, cleaning toilets. Uh, cleaning human feces uh, from septic tanks, uh, which uh, would be, I, I would consider, is the least of all jobs yeah. that a human being should do. Yeah, so this is not an exception? Well, there are many, thousands of them who are into such a profession yeah. in this country. Yeah. And how much that does he earn? Uh, it depends, it depends. Uh, he's been hired by local people yeah. to come and clean the gutters and yeah. the septic tank. So yeah. he might get about 100 rupees, 150 rupees. That's about one and a half euros or two euros uh, for doing that. For, for a whole day? Yeah, might. Probably. Yeah. yeah. He's been put in that caste and, yeah. uh, and his education has not helped him So because yeah. he was never never educated. Yeah. So that, that I, I would think that maybe his father was doing that job. Yeah. And now he's doing this job and maybe his children... Is that right? Yeah, yeah. that they, they may end up doing the same job. In de vorige aflevering zag ik hoe Dalits ten prooi vallen aan ziektes omdat ze geen enkele medische hulp kunnen krijgen. En zelfs als ze in een ziekenhuis worden opgenomen, worden ze vaak slachtoffer van illegale orgaanhandel. Maar we zagen ook hoe er hulp werd geboden door twee lokale ziekenhuizen. Deze aflevering ontmoet ik Dalits die geen enkel perspectief hebben omdat ze zijn uitgesloten van elke vorm van onderwijs. Maar ook zie ik hoe er toch hoop gloort aan de horizon. So what do you want to be? What do you want to do? Nee, nee, maar Dokter. Dokter, dokter. Dokter, dokter. This one to be your doctor. Voor Family 7 in actie duik ik in de wereld van de Dalits. De zogeheten onaanraakbare. En dit zijn de verschoppelingen van het 4000 jaar oude Indiaanse kaststelsel. Een systeem dat gefundeerd is op het idee dat mensen fundamenteel ongelijkwaardig zijn. Dalits doen het smerigste werk voor het laagste loon. Mensen uit hogere kasten willen zelfs niet dat hun schaduw op deze mensen valt. Want ze zijn ritueel onrein. Voor 260 miljoen mensen in dit land, met meer dan 1 miljard inwoners, is dit de dagelijkse realiteit. De Dalits leven in extreme armoede en hebben geen toegang tot medische hulp en scholing. Stichting Abba Childcare helpt de Dalits door middel van meerdere projecten in samenwerking met de organisatie van de Indiaanse pastor Kingsley. In deze serie vragen we de hulp van u uw school, uw kerk of gemeente, om mee te doen met een nieuw project om de Dalits te helpen. We willen in 50 dorpen 50 multifunctionele centra neerzetten voor scholing, medische hulp en geestelijk onderwijs. 250.000 mensen krijgen op deze manier structureel toegang tot deze basisvoorzieningen. Eén zo'n gebouw kost 15.000 euro en daar komt Family Seven voor in actie. De Dalit zijn de armste van de armste. Ze verdienen heel weinig geld. Met Jaap Dieleman van Stichting Abba Child Care en Pastor Kingsley lopen we door een Dalitdorp om eens te kijken hoe de Dalits aan hun dagelijkse inkomsten komen. Tulsbas. I was uh, I saw him uh, working uh, with uh, these tools, these tools. And uh, I see he has a, a bike. Um, so what is he doing? He, this is like a taxi. A taxi? Yeah, to uh, uh, transport uh, heavy things. Yeah. Uh, what they do is actually, I think they are, they're getting um, the steel, metal out of yeah. stuff, you know. They, uh -huh. they clean it yeah. and then they take the recyclable metal to sell them.
And does he get paid for that? Yeah, or for matongal ke arna odi share nchi ke dar mori potora. Unki na kas kuro panga odi potora. Or no tambara kuro panga, no rava kuro panga, no rava. Sometimes hundred, sometimes hundred and fifty, sometimes two hundred. And that's in euros. Oh, uh, that's about a one and a half euro per day, or yeah, per day. Did he get any education? Parichir kya tha? Or anjad bata? Minute. Chinnar le. He 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 tried to be educated, but uh, he he went to a school nearby. Yeah. Uh, they didn't take him in. They didn't take him in. He was five years old. Yeah. And that that was that was the beginning, and that was the end. And if he had a dream uh, to become uh, to have a job. What would that be? <laughs> you wanted to become a police officer or like a mayor okay. of a town yeah. to help people. A mayor of a town? Yeah. That's quite an ambition. <laughs> Even further up in the dorp, we met a young dame. She is a verkoopster and travels every morning om 8 uur to a train station to buy her spullen to sell. At 1 uur s'nachts comes she then weer terug. So, she earns a schamel loan. We came net a dame tegen met mooie schoonheid en haar naam is prachtig Angel. En toen ik haar zag lopen tussen al die mensen hier in deze slum, dacht ik van, nou dit meisje zou gewoon Engels spreken en heeft onderwijs gehad. Maar ik geloof dat niets minder waar is. Pastor Kingsley. Yes sir. Angel. Ja. We just met her. Ja. And can you ask her? If she had any education in her life. Padipu Malaysian liya. Padipu Malaysian ka na lo ipo padipu mudi liye padne tasi dana agde. She says she's never had education, but she loved to be educated. Yeah. She said I've I was never had an option for that. Okay. When when she was a baby, she was with mom and dad. Yeah. And her parents would sell this this kind of decorations. Yeah. So she was with them on the streets selling this. And that's what her daily. That was her. That was her upbringing. <laughs> wow. Yeah. When she was young, did she ever dreamed to be uh, what? Uh, a doctor or whatever? Trickia. In engineer, doctor na robo pliku. Oh, she says, uh, uh, she had a dream to become a doctor or an engineer. She loves that. Mekan engineer, in computer engineer robo pliku. Oh wow. She likes. She would have, if she would have become an engineer. She says I would have helped my people to build houses. Or if I would have become a computer engineer, I would have taught my my friends learn computer. Yeah. Je zou er bijna moedeloos van worden. Niemand hier kan lezen of schrijven of heeft enig zicht op een betere toekomst. Als we verder lopen, ontmoeten we een vrouw en haar nichtje. En bijna voor de vorm stel ik dan nog maar weer diezelfde vraag. Did did she ever get education? No, but it's like you can't get it. Not particularly, you particularly. She never, she never got education. And her niece? And now she's she's going going to school. Yeah. With um, it's it's not kind of a school. It's like a kindergarten. Yeah. But they just cannot go over it. It's 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 for kids like this community. Yeah. There's a there's a church that is helping them. Okay. With the kind of a kindergarten training. Okay. Can you read? Padi pia, Tamil padi pia. Ile pun ni kau Tamil. Ni kau pun ni ni dia. Oh, so she's she's not even now in a school. Oh, she she was in the kindergarten thing, but she's no more doing. Okay. So she doesn't know to read. If auntie has an expectation for her niece, what would that be? Kamla kau ni tak mesti. Kamla pasai mesti padi kerangka. Emel ya pasai kerangka. Anu mana dia pasai? She says. Whatever we do, we are being stuck in this community. So she says, I never had much dreams about her education. Yeah, but if, if she could dream and think the impossible, what would she think she can become? Doctor. She wants to be a doctor. Yeah. Matang lu kau di sini tu kan? Hari apa itu? Ya ya, kerong kau marah tu mati. She said, yeah, so that I can be a helping to somebody like my people. I could treat them for free and give them medicine. You see what touched me in all these stories? Angel, die wil architect worden om huis te bouwen. 
Die jonge man die zegt, mijn kans is voorbij. Als ik mayor zou worden of politieman, kon ik mijn community zeggen. Ja. Dit meisje zegt, ik wil dokter worden. Ja. Om mijn mensen te helpen. Ja. Ja. Ik bedoel, wat een visie. Ja. Ja, en, uh, als je die prachtige mensen ziet, en ik geloof dat er in elk mens zoveel potentie is ja. en intellect, uh -huh. maar uh, het moet ge, uh, gecultiveerd worden. worden. Het ja. moet gecultiveerd worden. En daarom, we willen graag die kinderen een kans geven voor morgen. Ja. En daarom is dit onderwijs zo belangrijk ja. en een onmisbaar onderdeel uh, van onze visie voor het werk wat we hier doen. Want al deze kinderen hebben potentie. Ja. Of ze verdwijnen ook in de slum of in de prostitutie of, of in wat voor ellende we ook, ook meer. Ja. En uh, daarom willen we zo graag dit doen. Ja. Uit alle verhalen blijkt dat de Dalits geen enkele hoop hebben voor de toekomst. Je wordt in zo'n kastenstelsel geboren en je komt er eigenlijk nooit meer uit. Maar met de hulp van God blijkt dan opeens dat het wel mogelijk is om dat vreselijke kastenstelsel te ontvluchten. Zo'n verhaal horen we van de vrouw van pastor Kingsley, Anita. Anita, die samen met haar man een weeshuis heeft voor honderden straatarme, kansloze weeskinderen. Anita, thanks for your time. Can you explain you, us where we are? We are right now in a place where I was born. I was born uh, in Chennai in a government hospital. And uh, uh, right from the hospital, I was brought here into a place where my mom and dad was living. Mm -hmm. And it was a, a, a hut where, you know, you, the huts are made of uh, yeah. coconut leaves. And I was just brought in here and I was here for five days. It was a time when it was raining very badly. And uh, I was told by my parents that the hut was uh, leaking uh -huh. and water was seeping yeah. inside. They had kept pots and pans to hold the water. Oh, wow. And uh, it, was, uh, it, it was a very hard time. And when I was born, my foster parents, they happened to see me and my parents and they just lifted me out of this place. Wow, they fell in love with you. Yes. As young as you were, exactly. five days. <laughs> So as you, as you know, my eyes are fe I'm getting emotional. Yeah. Normally, yeah. it would never have been possible to get out of that uh, caste system, the Dalit caste system, um, to to be who you are now. Exactly. But Anita, uh, at what what kind of class? Caste people were your foster parents? Uh, well, they belonged to the high caste Brahmin, yeah. uh, where in India that's the most el big, the, the first the class, elite. the elite, yeah. uh, the most respected people, uh -huh. and uh, the most opportunities given to such people. Yeah. And uh, for them to have come and looked on me, yeah. uh, we being on the lower side, and taking us, and taking me personally as their own child was and a challenge. I heard they, they didn't through. only take you, but also your parents. Exactly. So they took us as a family. Yeah. And uh, that's the reason uh, they were also being disowned by their own people, because we came into their family. So it had quite a few uh, consequences uh, exactly, for Exactly, a lot of consequences. But uh, since they were saved by Jesus, they got him as a personal savior, they felt that what they did was for God. Okay. And uh, it's a service and that they love to do that mm -hmm. to me when I was small. And I went to the most best schools in Chennai. I went to a very elite convent, uh, sacred art matriculation, high secondary school. And uh, after I finished my schooling there, I, I was given an opportunity by my foster parents to go, go and do my uh, bachelor's degree mm -hmm. in English literature. And then God enabled me to go on to, the, to achieve my master's. And since I have gone through what I am right now, uh -huh. I'm able to do the same to many more people, to many more little children who are left on the streets, who are nameless, to bring them up with me and my husband together. Uh, we are serving more than 1,400 children. Mm -hmm. And like we were able to, we are now able to, re uh, to uh, receive them, to change their life, to give them a new beginning, a new start, and to give them a name mm -hmm. that they can be called for. So actually we, we, we tell a lot about uh, Dalits having no hope at all, but when cuts, 
comes into the picture, exactly. things change. Exactly. For them to taste and see that how Jesus could change their life, as how he did it to me, he could do it for all of them. Amen. Thank you very Amen. much. Praise God. Prachtig wat Anita is overkomen en hoe ze zich samen met haar man, Pastor Kingsley, inzet voor de Dalits. Maar zoveel kinderen lopen hier doelloos rond in de dorpen. Ze hebben helemaal niets. Niemand wil ze helpen. Velen zijn bang om dan in hun volgend leven in een lagere kast te belanden. Omdat ze volgens het hindoeïsme door het helpen van het Dalit ritueel onrein zouden worden. En daarom is Abba Childcare bezig met het bouwen van multifunctionele gebouwen. Voor medische zorg, maar ook voor onderwijs. In alle 50 Dalitdorpen moet zo'n gebouw komen. En er zijn er al drie gebouwd. Daar heb je dan ook docenten voor nodig. Abba Childcare heeft al een aantal onderwijzers aangetrokken. Samen met Jaap en Pastor Kingsley bezoeken we een multifunctioneel gebouw die sinds kort volledig operationeel is. En waar nu de dorpskinderen als eerste Dalit-generatie ook les krijgen. Dat is een regelrecht wonder. Ah, hallo kids. Hallo. I'm so glad to see all of you. Do you like to study? Do you like that? Yes. Yeah, so that you can become very smart. Yes. Ik sta naast Imbaville. Hij is de leerkracht hier in deze school van Abba Childcare. Pastor, can you ask him? Uh, why he chose to to be a teacher amongst the Dalits? Ipo preet na po gramat le na dia po pasang bari kiti. Ano na dia Dalit po lagi na bari kiran. Ano mer erika dina ala dana sir. Ore uniform kurtu pakat le lari ona kurtu. Yeah, he says that is his passion that he makes. He wants to make sure that they want to do that for those kids. Where does the passion come from? Go gula de. Abin ratu ka gan dachu. He says his parents, uh, you know, they suffered a lot because mm -hmm. of. Not being educated, yeah. So when he saw that, uh -huh. uh, he wanted to be educated somehow. So he, he somehow creeped through the society and learned hard. Yeah. Uh, so he became a teacher. Uh -huh. So he wanted to make sure that his life will be uh, a source of blessing yeah. to kids like uh, from the Dalits, so yeah. they can get education. Yeah. So they don't need to suffer okay. in life. Yeah. Okay, let me ask you, what you want to? Do with your life. Huh? So what do you want to be? What do you want to do? Doctor. 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 This one to be a doctor. Teacher, wow! Then you can teach other children, huh? Okay, and you? Also doctor. But if he works uh, as a teacher in the city in Chennai, for, yeah. for instance, uh, he could earn maybe double or tri oh, triple yes. from yeah, from uh, what he earns now. Yeah. So, um, and he still choose to stay here. Serve. Yeah. He says, well, you know what, I might be just a drop in the ocean if I'm in, the, in a city. Uh -huh. Nobody's really going to remember me. Uh, I mean, I make money for myself. Yeah. But he says, these area, these kids in the villages, yeah. these are the ones who don't know anything about the world. The people in the cities, the kids in the cities, they may have access to television, radio, internet, mm -hmm. but these kids have nothing like that. No. So he said, it is my joy to serve them, but one thing, they will always remember me because I was there for them when nobody wanted to come. Whatever heights they go, to rule the nation of India or do great things, I will always be a reason for their education. So I take the pride to be a teacher for them. Who wants to be a pilot? Yeah. You will fly the aeroplane. Aeroplane with the They took the bus. Huh? Wow, then you can fly me back to Holland. Eh? <laughs> wow. But you know, if you want to do those things. 
If you want to do those things, you must learn many things. <laughs> Otherwise, you can never do that. And that's why we have the school. If you do your level best, God will help you that you will be successful. And one day you grow up and you become a great blessing. So he is, he is a, a guy with great passion. He is. He is. <laughs> But how do you find 49 or 48 other teachers with the same passion as he has? Yeah. Not to go for the money, but yeah. for the children. It's true. It is a, it is a hard task. Yeah. But uh, we got into this mission yeah. uh, not looking at the needs, but looking at the possibilities. Yeah. So we believe as we step faith yeah. by faith, God will provide. Mm -hmm. And uh, uh, until now, you see, it's just two and a half months old place mm -hmm. and already it's it's functioning to its full. Yeah. So God will do that. And uh, of course, logically, we have no answer. Yeah. But uh, I have an answer in my heart. Yeah. It will be there. Je hebt ze gezien? Ja, geweldig. Wat doet jij dat? Want het, de, de visie is mede samen met Pas Kingsley uh, ook bij jou begonnen. En dit is toch wel een vrucht van wat je eigenlijk wilde. Ja, dit is, dit is een droom die werkelijkheid wordt. Ja. En uh, als we nu terugkijken en we zien die verhalen van die jonge mensen die hadden willen studeren. Ja, precies. Ontroerend gewoon ja. en onzelfzuchtig iets willen zijn in de samenleving. Ja. Dat hoorde je net ja. ook weer. Ik wil een dokter worden, ik wil een ingenieur ja. worden enzovoort. Dan denk ik ja, er is, er is visie, er ja. is passie en ik geloof dat er ook heel veel talent is bij deze ja. jonge mensen. Alleen de kans ontbrak altijd. Mm -hmm. En nu kunnen wij door dit multifunctionele gebouw hun die kans bieden, want uh, ja, door de week kan het daar mooi voor gebruikt worden. Ja. Hoe uh, kunnen mensen thuis helpen? Nou, en, uh, we hebben leerkrachten ja. en die uh, kosten ons 50 euro per maand. Goed, we moeten wel sponsors vinden om die leerkrachten te ondersteunen. Ja. En, nou, ik bedoel, wat een investering. Ja. Je investeert in de toekomst van kinderen mm -hmm. met 50 euro in de maand. Ja. Dus dat is een hele leuke manier om te helpen. Ja. En hoe kunnen er meer gebouwen komen? Op dezelfde manier, ja. door te sponsoren. Ja. Uh, wij kunnen zo'n multifunctioneel gebouw voor 15.000 euro neerzetten. En daarmee dienen wij dus een heel dorp in gezondheidszorg, schoon drinkwater, onderwijs en geestelijke zorg. Ja. Ook voor de, voor de mensen. En een nieuwe toekomst voor het hele gebied. Ja, eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen wat we in de volksmond noemen community transformation. Ja. Je transformeert gewoon de hele samenleving van een, een level van totale onwetendheid en ongeletterdheid met allerlei ziektes en problemen. Ja, dat je eigenlijk die hele samenleving optilt naar een ander niveau. Het is prachtig om, uh, om uh, al deze kinderen te zien. Uh, u moet zich echt voorstellen dat deze kinderen gewoon normaal gesproken niet een kans hadden om te gaan leren. Maar doordat dit gebouw hier staat en doordat de leerkrachten zijn aangetrokken en er een uh, voorganger is aangesteld, ja, kan dit allemaal plaatsvinden. Medische zorg, nou, noem het maar op. Het is geweldig en uh, ja, wat kunnen we anders doen dan u uitdagen gewoon mee te helpen om dit soort projecten mogelijk te maken. Dit is uh, geloof ik uh, kerk 1, maar er zijn er drie inmiddels ja. en er moeten nog 47 gebouwd worden, want dat is de visie die Pastor Kingsley en Jaap Diedemans samen hebben. Ja. 50 kerken in 50 dorpen waar de Dalits uh, de, de, de meest ja, niet aanraakbare groep ja. in de samenleving van India een plek kunnen krijgen om te groeien en een plek van hoop. Yes. U heeft het gehoord. U kunt dus meehelpen om een multifunctioneel gebouw neer te zetten in een Dalidorp. Eén gebouw kost 15.000 euro. Een groot bedrag. Wilt u als kerkelijke gemeente, bedrijf of school een gebouw sponsoren? Daarmee geeft u de allerarmste van India weer zicht op een nieuwe toekomst. Ga voor meer informatie naar www.familyseven.nl De volgende aflevering neemt Pastor Kingsley me mee naar een Hindoe-tempel. Daar zie ik hoe het Hindoeïsme een grote invloed heeft op het kastensysteem.
Ik ontmoet Dalits die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen door het werk van Abba Child Care en die wonderbaarlijke dingen hebben meegemaakt. Maar ook deze nieuwe christenen hebben geestelijke zorg en onderwijs nodig.